ิดเป็น Xcode ขึ้นมานะครับใช้เป็น Single View Application ตั้งชื่อเป็น Face เอาแฮปปี้เฟซแล้วกันทีมไม่ต้องมีนะครับออร์แกไนเซชันก็ใส่เป็นอะไรไปก็แล้วแต่ Swift Universal นะครับไม่ต้อง Include Unit Test UI Test ไม่จำเป็นเอาแค่นี้พอแล้วกด next แล้วก็เซฟนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเลือกเกรดกิจนะครับณเวลานี้เลือกโฟลเดอร์แล้วก็เซฟ Happy Face ไปก็ได้เพราะเดี๋ยวจะวาดหน้ายิ้มแค่นั้นเองแล้วก็เหมือนเดิมเนื่องจากว่ามีโค้ดบางส่วนที่ไม่จำเป็นนะครับกด Command คลิกเลือกส่วนที่เป็น App Delegate Asset Launch Screen แล้วก็ Info p l i s t ไว้เสร็จแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือก New Group Form Selection นะครับจะได้ไม่ต้องมาขวางหน้าขวางตาเราเนาะอะ New Group เป็นอะไรดี Sub พอดอิงควายส์ละกันอ่ะในส่วนนี้นะครับสิ่งที่ตัวโปรแกรมมีมาให้ก็มีวิวคอนโทรเลอร์มาให้แล้วเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะอยากจะลองเปลี่ยนชื่อสมมติว่าตัววิวคอนโทรเลอร์ที่เขาให้มานะครับชื่อไม่ค่อยตรงกับที่เราต้องการสักเท่าไหร่นะก็อาจจะอยากจะเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆมันจะมีอยู่3ส่วนที่คุณต้องเปลี่ยนเวลาจะทำเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไอตัวไฟล์ต้นต้นฉบับที่เขาให้มานะครับที่แรกก็คือไปที่คลาสแล้วก็เปลี่ยนชื่อของไฟล์คลาสนั่นแหะเป็นชื่อที่คุณต้องการนั่นจุดที่1น,นะครับอันนี้ผมเพิ่มคาว่าเฟสเอาไว้ข้างหน้าถัดมาในส่วนที่2เนี่ยก็คือให้ไปที่ชื่อไฟล์ทางซ้ายมือนะครับต้องเปลี่ยนด้วยเป็นเฟสเช่นเดียวกันอันนี้ต้องตรงกันนะครับอ่านี่จุดที่2ถัดมาจุดที่3อันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันคุณไปที่ main storyboard นะครับเสร็จแล้วคลิกที่วิวคอนโทรเลอร์ของคุณและทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยให้คลิกที่ Identity Inspector นะครับเกือนนี้เกือนนี้คุณต้องเปลี่ยนไอ้ตรง Custom Class เนี่ยจากเดิมวิวคอนโทรเลอร์ให้กลายเป็นตัวใหม่ก็คือ Face View Controller นะครับทั้งหมดรวมแล้วมี3จุดนี้นะมี3จุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในคอนเซปต์ MVC ของ iOS เนี่ยแน่นอนมันไม่มีแอปพลิเคชันไหนที่มันแบบหูฉลาดหมดเลยแค่เปลี่ยนชื่อมันรู้หมดเลยมันไม่ใช่นะครับเพราะอย่าลืมว่าไฟล์ในส่วนของ Storyboard กับไฟล์ในส่วนของที่เป็นโค้ดสวิตที่เป็นคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่เปลี่ยนชื่อตรงกันแล้วมันจะรู้จักกันนะครับไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือคุณต้องเชื่อมโยงเขาด้วยการผ่านไอ้เจ้าตัวนี้นะผ่านไอ้เจ้า identity inspector ตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณรันโปรแกรมแล้วเกิดโปรแกรมมันไม่ทำงานเลยอ่ะคุณลองสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไอ้หน้าวิวของคุณเนี่ยมันเชื่อมอยู่กับคอนโทรเลอร์ที่ถูกต้องหรือเปล่าด้วยนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้คือว่าในเรื่องของเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เวลาคุณสร้างวิวขึ้นมาใหม่ๆเองเนี่ยก
ก็ต้องมาเช็คตรงนี้ด้วยว่ามันตรงกันหรือไม่นะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวเราสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่เป็นชนิด view controller นะครับไปที่ไฟล์ new file แล้วเลือกเป็น coco touch class นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างไฟล์โปรแกรมสวิตเอามาควบคุม view เพื่อที่จะวาดภาพเ,เลือกชนิด sub class ให้เป็น UI View อเอาแค่ UI View ก็พอเพราะเราจะเขียนตัวโค้ดโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของ View นะครับมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็น Controller อะไรหรอก Class ตั้งชื่อเป็น Face View แล้วกันพอ Next แล้วจะได้ออกมาประมาณนี้นะครับ Create ตรวจสอบนิดนึงนะครับคลาสที่ได้มามีส่วนที่เป็น import UI Kit แล้วก็มีคลาสที่ชื่อว่า Face View ซึ่งสืบทอดมาจาก UI View นะแล้วถ้าเกิดขึ้นไม่เหมือนไม่ต้องสนใจครับ import UI Kit เขียนเป็น import UI Kit ไว้ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่มันจะเจนมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีประกาศฟังก์ชันโอเวอร์ไรด์รอมาให้นะครับประมาณนี้วันเราจะทำการวาดภาพลงบนวิวเพราะฉะนั้นเ,เราจะใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยอันนี้นี่จะเป็นปัญหาคราวนี้จะกลายเป็นปัญหาแล้วนะเพราะว่าเวอร์ชันของคุณกับเวอร์ชันของผมไม่ตรงกันตรงนี้เนี่ยเวลาคุณพิมพ์ลงไปนะครับโอเวอร์ไลฟังเหมือนกันเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ฟังดีๆนะผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันคุณมันเวอร์ชันอะไรนะคุณพยายามพิมพ์ว่ารอนะครับแล้วดูว่ามันมีช้อยส์อะไรอยู่ถ้ามีรอเร็กให้ใช้รอเร็กมีไหมมีเนาะโอเคเพราะฉะนั้นของคุณเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้ของคุณมันน่าจะหน้าตาประมาณนี้หรือเปล่าเราแถวเนี้ยของคุณน่าจะประมาณนี้เนาะใช่ไหมเออแต่ของผมต้องใช้ด้านบนน่ะเพราะว่าคนละเวอร์ชันแล้วเพราะนั้นก็ระวังนิดนึงแล้วกันเนาะงั้นนี่เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ก่อนให้พวกคุณดูอ่ะทีนี้สิ่งที่เราจะวาดเนี่ยอยากให้นึกถึงหน้าอิโมจิโมจิคอนที่เป็นรูปยิ้มหน้ากลมๆสีเหลืองๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวาดภาพไอ้วงกลมตรงนั้นได้เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมีข้อมูลจุดศูนย์กลางของมันถูกป่ะเพราะมันเป็นวงกลมแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นรัศมีนะครับเพราะฉะนั้นในฟังก์ชันรอนี้ผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาเป็น w a r face radius เท่ากับ min อันนี้เขียนรอไว้ก่อนอ่าอันนี้ผมเอา radius มาเนี่ยเนื่องจากว่าหน้าจอเรามันอาจจะตั้งหรือนอนก็ไม่รู้ถูกไหมแต่หน้ายิ้มของเราเนี่ยมันต้องเป็นวงกลมแน่นอนเราต้องใช้รัศมีแต่ทีนี้รัศมีของเราเนี่ยควรจะมีค่าเท่ากับจุดที่เล็กที่สุดของหน้าจอใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะตั้งหรือจะนอนนะตรงนี้ผมก็เลยให้เลือกโดยใช้คำสั่ง min ดูว่าระหว่างความกว้างกับความสูงของจอเนี่ยอะไรมันน้อยกว่ากันถ้าอันไหนน้อยกว่าก็เลือกอันนั้นมาเป็นรัศมีเข้าใจคอนเซ็ปต์ปะอ่าแต่ทีนี้มันก็ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าไอวิดกระหายเนี่ยเอามาจากไหนฮะเออคุณว่าวิดกระหายเอาจากไหนได้
อันนี้ผมยังไม่ได้ประกาศสมมติประกาศตัวแปรเลดบิดประกาศเท่าไหร่ดีและหายเท่ากับเท่าไหร่ถ้าดูจากโค้ดแล้วคุณลองเดาเดาหน่อยสิบิดกับหายมาจากไหนได้ใช้อันนี้ได้ไหมตัวแปรไหนๆก็มีการส่งตัวแปรเล็กมาแล้วเนี่ยได้หรือเปล่าเล็กดอทไซส์ดอทวิดอย่างนี้ได้ไหมเอาวิเคราะห์หน่อยคุณรู้ไหมเนี่ยว่าไอ้เล็กนี่มันคืออะไรอ่ะเราลองดูซิว่าเอเล็กนี่คืออะไรนะครับลองกดที่ alternate นะฮะกางไว้เอาเมาส์มาชี้ถามที่รอปั๊บอ่ะบอกว่าพารามิเตอร์เร็กอ่ะอันนี้ว่าเร็กเนี่ยก็คือ the portion of the views bounds that needs to be updated The first time your view is drawn, this rectangle is typically the entire visible bounds of your view. However, during subsequent drawing operation, the rectangle may specify only parts of your view. นะครับเพราะมันก็จะบอกว่าไอ้เร็กในที่นี้ก็คือพื้นที่ทั้งหมดที่เห็นเลยของตัว view มันใช้ได้หรือไม่ก็อาจจะได้เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นักนะครับในการเอามาใช้เป็นพื้นที่ในการวาดเพราะเร็กที่เนี้ยมันคงเป็นวิวทั้งหมดเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของไซส์ของวิวก็ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วควรใช้ตัวอื่นซึ่งในที่นี้ถ้าฟังสไลด์ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีตัวเลือกที่ต้องใช้ก็คือเฟรมกับ Bounds ใช้อะไรดีฮะ Bounds นะครับควรต้องใช้ Bounds เพราะว่าเฟรมอย่างที่บอกเฟรมมันจะนับ Position โดยยึดจากอะไรนะตัว Super View เป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเกิดการ Rotate เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยการวาดภาพเนี่ยมันอาจจะผิดไปก็ได้ถ้าเราอยากจะวาดภาพโดยยึดจากตัวออริจินของวิวหรือการหมุดของวิวเองเนี่ยตรงนี้ควรใช้เป็น bounds นะครับ bounds dot size เพราะฉะนั้นส่วนของ radius ตรงนี้หลังจากที่ได้วิดได้ high ไปแล้วเอามาหาร2นะฮะเสร็จแล้วส่วนถัดมาก่อนที่จะไปก็จริงๆแล้วประกาศตัวแปรไว้ขนาดนี้จำเป็นไหมก็เป็นแปรไม่ต้องแก้หรอกอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีในการวาดวงกลมนะครับก็คือส่วนของเซนเตอร์ในไลด์เนี่ยมันจะมีอันหนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดเซนเตอร์นะครับแต่เซนเตอร์เนี่ยมันเป็นระยะจุดถึงกลางที่นับจากที่ไหนซูเปอร์วิวนะครับนับจากซูเปอร์วิวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะวาดบนวิวของเราเองเนี่ยการใช้เซนเตอร์ตัวนี้อาจจะไม่ถูกต้องนะครับมันก็มีอยู่ประมาณ 2-3 งสาวิธีที่สามารถทำได้นะครับเช่นวิธีหนึ่งถ้าเราอยากใช้เซนเตอร์จริงๆเนี่ยเราสามารถใช้ convert ไหนวะอ่าเซนเ
filter from ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นคำสั่งเก่าของคุณเนี่ยมันจะเป็น convert point นะครับมันคือ convert point แล้วก็ใส่ center แล้วก็ from view นะครับ from view แต่ของผมเป็นเวอร์ชันใหม่นะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีการนี้เนี่ยคือไปทำการ convert ข้อมูล center ที่วัดจาก super view นะครับให้กลายเป็น local view ของตัว view นั่นเองอันนี้วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับนี่ผมคอมเมนต์ไว้ก่อนก็คือใช้เป็น cg point แล้วก็ประกาศเป็น bounds ไม่ค่อยขึ้นเลยเว้ยบาวส์ดอทแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใช้เป็น cg point แล้วก็ x เท่ากับ bound mid x แล้วก็ bound mid y ค่า x y ตรงนี้ก็ได้มาเป็นจุดกึ่งกลางของ view ที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับถัดมาเ,เราทำการใช้สร้างตัวแปรสำหรับวาดทำเป็นฟังก์ชันวาดไอหน้ากลมๆของเรานะครับมันก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาซะหนึ่งตัวน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะก็เป็น let ละกัน let face เท่ากับ ui b c a p a r นะครับเท่ากับ arc center พอยเป็นเฟสเซนเตอร์เรเดียสเท่ากับเฟสเรเดียสสตาร์ทแองเกิลเป็น 0.0 เอ็นแองเกิลก็คือ2พายพยายามใช้แท็บกับ Enter เยอะๆนะครับอย่าพิมพ์เองทั้งหมดไม่งั้นเดี๋ยวจะพิมพ์ผิดถ้าพิมพ์ตามผมมาเนี่ยตรงส่วนนี้จะแจ้ง Error นะครับถ้าอธิบายตรงนี้นะฮะ Arc Center ก็คือจุดกึ่งกลางในการวาดเส้นโค้งนะครับ radius ก็คือรัศมีอยู่แล้วนะว่าจะวงกลมรัศมีเท่าไหร่นะครับ start angle คือจุดเริ่มต้นในที่นี้เราจะวาดวงกลมแบบเต็มวงเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็ควรจะเป็น 0.0 นะครับและ end angle คือมุมมุมเอ่อที่มุมสุดท้ายที่หยุดอะหยุดวาดว่าเอ่อเราทำการหมุนภาพไปเนี่ย
กี่องศานะครับในที่นี้มันใช้เป็นหน่วยเรเดียสเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ค่าถ้าเต็มวงก็คือ2องไพถูกปะ่ะแต่อันนี้มันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นเนื่องจากว่าค่าข้อมูลอาร์กิเมนต์ที่มันรับมาเนี่ยมันต้องการเป็นต้องการที่จะเอา cannot be applied to o v e r a n d นะเรื่องมากกว่าเดิมอีก 2.0 อ่ะสืบไม่เออร์เลอร์ทั้งนั้นอ่ะพอเออร์เลอร์สิคูณโอเคหายแล้วมั้งอะลำคาในพวกมันแจ้งเตือนตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเล็บหน่อยละกัน warning ละกันไอ้ตรง end angles นี้ต้องเปลี่ยนแปลงไทป์เป็น cg float นะครับเพราะว่าผลลัพธ์การคูณระหว่าง2กับ pi ไม่ได้ออกมาเป็น double แต่ end angle มันต้องรับเป็น cg float แต่ไอ้ตอนที่ใส่ 0.0 เนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องแปลงเป็น cg float เพราะว่าพอเป็น 0.0 ปั๊บตัวสวิตมันพอที่จะรู้นะครับว่ามันควรที่จะเปลี่ยนแปลงทัศน์ดัตตไทได้โดยที่แบบไม่มีการสูญเสียอะไรอยู่แล้วมันก็เลยไม่เกิดเอ่อเริ่มขึ้นนะครับปัดมาจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตามสเต็ปของเอ่อคอกราฟิกที่ผมอธิบายไปในในเลคเชอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือหลังจากที่เรากําหนดคุณสมบัติในการวาดพอดจุดสร้างผาดลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยลำดับถัดมาก็คือกําหนดคุณสมบัติอื่นๆเบื้องต้นนะครับเช่น face dot line width ก็คือขนาดของเส้นนะครับเสร็จแล้วตามด้วยเซตสีก็คือต้องเรียกใช้ผ่าน UI Color สมมุติใช้เป็นสีฟ้านะครับซึ่งไอสีฟ้าตรงนี้ของคุณน่าจะต้องใช้เป็น blue color นะอของผมเป็น blue เฉยๆแล้วคุณพิมพ์เซตนะครับในเซตเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งในส่วนของ set fill กับ set stroke อันนี้ก็คือเป็นการเลือกว่าเวลาที่คุณลงไอเจ้าอะไรอะเวลากำหนดสีว่าจะลงอะไรนะครับเหมือนกับเป็นการเลือกแปลงอะ่ะถ้าคุณเลือกที่เซตฟิลก็คือเป็นการเซตสีฟ้าไปลงถังสีที่พร้อมจะลาดนะครับแต่ถ้าจะเป็นเซตสโตรกก็เหมือนกับเป็นการเอาผู้กันสีเอาผู้กันเป็นจุ่มสีฟ้าเพื่อเตรียมที่จะวาดนั่นเองนะครับส่วนถ้าเราเลือกใช้เซตเนี่ยก็คือทำทั้งสองอย่างนะเป็นการเซตสีให้กับฟิลแล้วก็สโตรกด้วยนะครับเพราะเลือกเซตเสร็จแล้วก็ทำการวาดนะครับโดยใช้คำสั่งเป็น face dot stroke หรือ fill ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเอาแค่วงกลมก็ใช้ stroke เรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการเพิ่มส่วนที่จะเป็น view เข้าไปนะครับกลับไปที่ main storyboard นะครับตอนนี้เนี่ยไอ้ไฟล์ที่ชื่อว่า class face view ของเราเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับ view ตัวไหนเลยนะครับผมจะใช้วิธีการเพิ่ม view เข้าไปใหม่ไปที่หน้า storyboard ของเรา
้แล้วก็ตรง object library นะฮะให้เลือกใช้เป็น view search หา view เฉยเฉย view พิมพ์ view ล่าสกอลงมาไกลมากลองสุดท้ายนะครับ view อลองสุดท้ายเลยเอามาวางปับ๊บเสร็จแล้วขยายในส่วนของวิวนะฮะให้เต็มจอทันไหมวิวตัวนี้นะวิวตัวข้างล่างนี้เลยนะครับตัวธรรมดาเอามาวางแล้วขยายให้เต็มจอนะฮะขยายไปอพอขยายไปเต็มจอไปแล้วเนี่ยถ้าจํากันได้ตอนที่เราทําเครื่องคิดเลขการที่เราขยายไปให้เต็มจอเนี่ยมันช่วยอะไรไหมจริงๆแล้วมันล็อกขนาดไหมไม่ล็อกนะครับไม่ล็อกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํากันในตอนนี้เราทำเครื่องคิดเลขเนี่ยคือต้องสร้างคอนสเตรนใช่ปะ่ะก็คือกดคอนโทรลแล้วก็ลากเชื่อมไปหาวิวกําหนดเอาหรือว่าใช้วิธีกดที่ปุ่มนี้เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มคอนสเตรนก็ได้ถูกไหมเออแต่งวดนี้เราเล่นง่ายนะครับเพราะว่า UI ที่เราวางไปมันซิมเพิลมากๆเพราะฉะนั้นก็กดเลือกที่ปุ่มขวาล่างสุดก็คือปุ่มนี้เห็นไหมหนอมันเขียนว่า so resolve auto layout issue นะครับคุณคลิกที่อันนี้ปั๊บแล้วมาเลือก reset to suggested constraint นะครับอันบนเนาะเลือกเสร็จปั๊บอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยุตัววิวของคุณเนี่ยก็จะเห็นว่ามีขอบสีฟ้า,ฟาเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงเนี้ยมันระบุว่าตัวโปรแกรมมันได้ใส่ constraint ให้คุณนะครับเช็คง่ายๆคลิกที่วิวแล้วก็มาดูที่ไอ้ตรงเครื่องหมายที่เป็นไม้บรรทัดนี่นะฮะโชว์ซายส์อินสเปกเตอร์สกอร์ดาวลงมาจะเห็นว่ามีคอนสเตรนกำหนดให้แล้วนะครับถ้าคลิกไปอีดิทดูเนี่ยก็จะเห็นว่าคอนสเตรนเป็นศูนย์นะฮะในรายละเอียดเขียนว่า trailing space to super view อ่าเพราะฉะนั้นไอ้คำสั่งเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการเลือกใช้ reset ไปหา suggest constraint ก็คือถ้าเราวางไว้โดยใช้เส้นไอ้ฟ้าฟ้าที่มันขึ้นมานะครับถ้าเราวางไว้ตรงแนวเส้นพวกนั้นเนี่ยเวลาเลือกใช้ใช้คำสั่งเนี้ยมันจะพยายามคิดให้ว่าควรจะใส่ constraint อะไรดีนะก็สะดวกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ทำแล้วเวิร์กนะฮะบางทีมันก็ไปเชื่อมกันมั่วซั่วเลยก็มีมันก็ระวังนิดนึงอ่ะงั้นตรงนี้พอใส่คอนสเตรนเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่วิวอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มาเลือกที่โชว์ identity inspector นะครับแล้วภายใต้ custom class ให้เลือกไปหา face view ก็คือ class ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ในการวาดภาพคลิกเลือกลงไปทีนี้พอเสร็จแล้วลองรันดูครับวาดขึ้นนะครับแต่ปัญหาหนึ่งก็คือเวลาหมุนภาพคุณลองกดคอมมานแล้วก็ซ้ายกดปุ่มสอนซ้ายขวาเพื่อโรเตตตัวอุปกรณ์นะครับจะเห็นว่ายืดโรเทตไปแล้วมันยืดนะครับเพราะนั้นจุดนี้เนี่ยเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ง่ายๆขอสต็อปก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์ดีกว่าใหญ่ไปว่าเจ็ดพลัสเนี่ยก็สต็อปเลยสต็อปเลยคุณต้องสต็อปใหม่อยู่แล้วเอาหกก็พอมั้งอ่าพอสต็อปนะครับแล้วก็คลิกที่วิวเหมือนเดิมแล้วก็เลือก
ทางขวาตรง Inspector ให้เลือกเป็น Attribute Inspector และตรง Content Mode เนี่ยจริงๆคนใช้โค้ดโปรแกรมเข้าถึงมันก็ได้นะตรงนี้ตรงนี้อันนี้อ่าแล้วเลือก Content Mode ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเดิม Default มันคือ Scale to Fit เพราะฉะนั้นเวลาคุณโรเทตปั๊บมันเลยขยายพยายามจะสเกลออกเพื่อให้ฟิตกับขนาดของหน้าจอที่เปลี่ยนไปตอนตรงนี้ก็เลือกใหม่นะครับเลือกเป็นบีดออแล้วลองรันอีกสักรอบการที่ยังรันนานทำไมไม่ใช้เซ็นเซอร์เซนเตอร์ก็ได้แต่ว่ามันก็ได้แค่กรณีนี้ไงคือถ้าจะใช้เซนเตอร์ก็หมายความว่าภาพที่คุณวาดทุกครั้งมันก็จะไปกองตรงกลางเสมอแต่ถ้าใช้วีดรอมันก็พยายามรักษาอยู่ตำแหน่งเดิมที่เราผูกไว้กับคอนสเตรนของวีวอ่ะเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นวีดรอแล้วเนี่ยคราวนี้ภาพก็ไม่เล็กนะครับฮะวาดวงกลมแล้วจบคลาสเลยใช่ไหมแหมแหมอ่ะเดี๋ยวแก้โค้ดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของเรเดียสของเราเนี่ยมันคงต้องใช้อีกหลายรอบนะเพราะนั้นไม่ควรให้มันเป็นสมาชิกที่อยู่ในเป็นโลเคอลเวเลเบิลที่อยู่ในฟังก์ชันรอนะครับเพราะฉะนั้นก็ไหนวะอ่ะเริ่มจากเอาทั้งหมดนี้ออกไปข้างนอกนะครับตัดไปซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะครับในบิดกับไฮตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะประกาศข้างนอกแล้วเรียกใช้ bound size ได้เหตุผลเนื่องจากว่าเอ่อการประกาศตัวแปรในส่วนของ property ตรงนี้นะครับมันจำเป็นต้องมีการ initialize เสมอแต่ไอ้เจ้าตัวแปร bounds เนี่ยมันยังไม่ถูก initialize เลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเรียกใช้ property ของ UI view ได้นะครับเพราะมันจะเกิดการ initialize ขึ้นดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องประกาศตัวแปรพวกนี้ให้กลายเป็น property แทนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเวลานี้ผมลบปิดกับไฮนี้ทิ้งก่อนเพราะคงไม่ใช้แล้วนะครับอ่าผมต้องเปลี่ยนให้เป็น property โดยการเปลี่ยนจาก face radius นะครับให้เป็น property s ซึ่งในที่นี้ก็คือเป็น cg เพิ่มเป็น cg float ใส่ปีกาเพิ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็ตัดมีนตรงนี้มาใส่เป็น return ไหนคืนสักเท่าไหร่ให้มัน return เป็นมีนวิดกับไฮไปแทนนะครับส่วนวิดเรียกใช้ bounce ได้แล้วตอนนี้ bounce dot size โอ้นึกตั้งนานดอทเอวิดเอ่อแล้วก็ high เปลี่ยนเป็น bounds ดอท size ดอท high นะครับหาร2แล้วก็ใช้เป็นเลทไม่ได้ต้องเป็นวานะครับอ๋อถ
ถ้ายังจำกันได้ property เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องอยู่ในรูปแบบของ get กับ set ใช่ป่ะจริงๆมันควรต้องอยู่แบบนี้อันนี้ยังไม่ต้องพิมพ์ตามก็ได้นะจริงๆแล้วถ้าเต็มๆเลยควรจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าเราไม่สนใจเก็ตเอ้ยเราเอาแค่เก็ตแต่ไม่เอาเซตถ้าเอาแค่เก็ตนะไม่เอาเซตเราไม่จำเป็นที่ต้องเขียนเก็ตก็ได้นะครับให้ละเก็ตทิ้งเหลือไว้แต่รีเทิร์นก็ได้นะอันนี้คือที่มาที่ไปว่าทำไมมาถึงใช้เหลือแค่รีเทิร์นทั้งทั้งที่ตอนที่เราทำเครื่องคิดเลขกันเนี่ยมีทั้งเก็ตมีทั้งเซตนะครับลักษณะเดียวกันจุดกึ่งกลางเฟสเซนเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นวานะครับแปลงให้เป็น property cg float return เป็น cg point อะไรผิดโอ้มัน point ไม่ใช่ float โอเคอันนี้เป็น CG points นะครับถัดมาเอ่อผมจะสร้างโครงสร้างสตรัคขึ้นมานะครับเพื่ออ๋อเดี๋ยวค่อยกลับสร้างสตรัคขึ้นมาสำหรับเป็นอัตราส่วนในการแปลงขนาดจากรัศมีให้มีความสัมพันธ์กันจากรัศมีของของหน้าให้ไปสัมพันธ์กับพวกตาปากอะไรทำรองนี้นะครับอันนี้พิมพ์ตามไปเลยแล้วกัน private s t r u c t แล้วก็ ratio พิมพ์ผิดไม่เป็นไรนะอันนี้เพราะผมตั้งชื่อยาวๆไปงั้นแหละอ
ันนี้ประกาศไว้เป็น structure สำหรับเก็บค่าอัตราส่วนต่างๆกันนั่นเองครับเพื่อให้ขนาดรูปร่างหน้าตามันสมส่วนเหมาะสมเท่านั้นเองไม่ต้องรู้ที่มาที่ไปก็ได้นะเรื่องของตัวเลขอ่ะถัดมาเพื่อให้สะดวกในการแยกว่าจะแยกชิ้นส่วนของตานะครับว่าจะเป็นการวาดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาใช้เป็นผมประกาศตัวแปรเป็นอินัมเอาเป็น private เลยนะกัน private i n u m i i กับ right i แบบนี <coughs> แล้วทีนี้ผมต้องไหนๆมันก็ต้องวาดวงกลมรวมแล้วทั้งหมด3วงนะครับก็เลยเดี๋ยวจะสร้างฟังก์ชันที่ใช้ในการคอเพื่อเรียกสร้างวงกลมขึ้นมาแทนจะได้ทำที่เดียวทีเดียวนะครับผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ประกาศเป็น private พยายามติดให้เป็นนิสัยนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสร้างฟังก์ชันหรือตัวแปรอะไรมาประกาศเป็น private ไว้ก่อนแล้วสมมติว่าถ้าเกิดมาพิจารณาในภายหลังว่าเอ๊ะตัวแปรตัวนี้เนี่ยควรจะอนุญาตให้คลาสอื่นใช้งานได้ค่อยมาเปลี่ยนเป็น public นะครับนั้นเขียนเป็น public function แล้วก็เป็น draw circle center at point ไม่สร้างเองอันนี้สร้างเองสร้างฟังชันเองส่วนไส้ในก็การทำงานเหมือนกับตอนที่เราเรียกใช้ b e s i e r curve ในตอนที่วาดฟังก์ชัน draw นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คัดไปวางเอาจาก l e t face เท่ากับ b e s i e r curve คัดไปเลยแล้วก็มาพิมพ์ในนี้เป็น return b e s i e r path แทนนะครับแล้วเปลี่ยน argument เปลี่ยนจาก face center เป็น mid point แล้วก็ face radius เป็น mid radius แล้วจากส่วนที่ตัดไปก็แทนที่จะเรียกใช้ bezier p a r ก็เรียกใช้ฟังก์ชันที่เราเพิ่งสร้างมาหยกหยกเมื่อสักครู่นะครับเป็น draw circle at point โดยที่ให้ cg point เป็น face center แล้วก็ width radius เป็นอะไรวะ face radius แบบนี้
อีกนิดนึงส่วนของบิตลายตรงนี้อาจจะไม่ใช้ที่เฟสแล้วนะครับเพื่อให้ขนาดมันเท่ากันหมดเพราะนั้นก็เอาไปไว้อยู่ในฟังก์ชันรอที่เราวาดขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนจาก face line width ให้กลายเป็น่เปลี่ยนอันนี้หน่อยเปลี่ยน return หน่อยนะครับขอเป็น let p a r เท่ากับ d c i a p a r เท่ากับแล้วก็ค่อย return p a r ถ้าเกิดโค้ดดูแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับคุณสามารถที่จะจับมันรับอาร์กิเมนต์หลายตัวเนาะก็อาจจะจับให้มันอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้จะได้อ่านได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ในโค้ดบางทีบางกรณีเนี่ยเราอาจจะไม่อยากเขียนยาวหลายรอบอย่างกรณีนี้นะครับคือเราคืนค่ามาที่เฟสแล้วแล้วก็ใช้เป็นเฟสดอทดอทสโตรกเนี่ยถ้าเขียนโปรแกรมนานๆไปอาจจะพยายามที่จะลดให้เขียนให้ตัวเองเขียนสั้นลงนะครับเราก็ใช้วิธีการคอมเมทอดที่เป็นเชนนิ่งได้เช่นเดียวกันเนาะตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมย้ายเอา UI color เนี่ยขึ้นปาข้างบนแทนนะครับ set color ก่อนนะสมมติแล้วทีนี้จะเห็นว่าการทำงานส่วนเนี้ยมันเป็นชุดเดียวกันอยู่แล้วนะมันชุดเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนใหม่ไม่ประกาศตัวแปรแล้วแต่เรียกใช้ฟังก์ชัน draw circle center ไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกใช้คำสั่ง stroke โดยตรงผ่านจากฟังก์ชัน draw circle center add point ไปเลยแบบนี้ก็ได้นะนี่เป็นการเรียกใช้ method แบบ chaining นะครับแบบ chaining ถ้างงสับสนก็อย่าเพิ่งทำแบบนี้นะโอเคอันนี้เตรียมพร้อมสำหรับการวาดลูกตาเนาะถัดมาเดี๋ยวสร้างฟังก์ชันสำหรับกำหนดผ่านนะครับเริ่มจาก private ฟังก Now we have to find the i-radius and the i-center So we have to find the ratio And we have to find the face radius with the ratio Now we have to find the face radius to the i-radius
Oops. Okay. อันนี้ฟังก์ชันสองชุดนี้ก็ทำไว้สำหรับเตรียมสำหรับวาดลูกตานะครับเพราะว่าเราต้องคำนวณหาค่ารัศมีของตาคำนวณหาจุดเซนเตอร์ไอตรงรัศมีเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วก็แค่ปรับอัตราส่วนรัศมีให้มันเล็กลงเป็นตามค่าที่เราต้องการนะครับแต่ตรงเซนเตอร์เนี่ยจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมีตาซ้ายกับตาขวานะครับก็เลยต้องมีการปรับโพสิชันของเซนเตอร์กันนิดหน่อยนะก็คือถ้าเป็นตาซ้ายให้เอาออฟเซตที่คำนวณมาได้นะครับไอออฟเซตเนี่ยมันลบเพื่อขยับตาซ้ายไปเ,เพื่อขยับตาไปทางซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับว่าเป็นตาซ้ายหรือตาขวานะโอเคตรงนี้เสร็จยังตามเสร็จยังไม่ทันแล้วเสร็จแล้วพี่อ้าวเชิญต่อเลยต่อพิมพ์ต่อฟังสองฟังชั้นนี้พิมพ์เสร็จแล้วพิมพ์เสร็จแล้วยังมีคนไม่เสร็จไม่ใช่เหรอมันแดงมันแดงที่ตรงที่ประกาศเลนทายเซนเตอร์แล้วในพารามิเตอร์ของไอเลนทายเซนเตอร์ชั้นผ่านของไอเพราะว่ามันพารามิเตอร์มันให้สายไออันเดียวเองมันไอคนรอดนะอ๋อเพราะว่ามันคนละเวอร์ชั่นตัว X code มันน่าจะเช็คให้นะว่าแล้วก็ตรงนี้เลยพี่ตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ใส่เหรอตอนนี้พี่ใส่ใส่วิดวิดไฟอะ
ต้องไหนอ่ะไกลนี่เหรอเพื่อให้เห็นทั้งหมดเพราะงั้นนี้ก็เอาเอาหลายชั้นคงไม่ได้ก็ลดสงสัยไม่ต้องวาดปากมั้งเนาะถ้าวาดปากนี่คงอีกยาวแปะพี่ขอห้องวาทิตย์ขอห้องวาทิตย์ไม่เนี่ยนะไม่รู้พูดเฉยๆไม Mm-hmm. <laughs> แดงเสือกให้ดูเลยนะจะมีระวังนิดนึงถ้าเครื่องของใครเป็นเวอร์ชันเก่าไม่ได้ยังไม่ได้อัปเดต X code นะครับเวลาเรียกใช้ฟังก์ชันเวลาเรียกใช้ฟังก์ชันนะไอตรงส่วนที่เป็น external variable แบบเนี้ยที่เป็นชื่อของพารามิเตอร์เนี่ยครับตัวแรกตัวที่หนึ่งไม่ต้องใส่อย่างนี้ get i center i i ชุดแรกเนี่ยไม่ต้องใส่ mid point ตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับเฉพาะตอนที่เรียกฟังก์ชันนะกับใครใครแดงจุดจุดนี้ใครแดงเ
รันยังไม่ขึ้นนะยังสิก็ยังไม่เรียกให้มันวาดเลยอันนี้แค่เตรียมฟังก์ชันตรงดรอครับเอาฮัลโหลอันดับแรกไอ้ข้างบนนี้หน้าเสร็จแล้วมั้งไอ้ดรอเซอร์เฟอร์เซ็นเตอร์แอดพอยต์เนี่ยโซนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับฮะเสร็จแล้วอะไรนะอยู่ๆๆแค่ตรงนี้แหละเหรอเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วไอ้ให้ผมผมผมเลื่อนลงมาแล้วนะอ่าคราวนี้สุดท้ายผมเพิ่มฟังในฟังก์ชันรอเรียกใช้ฟังก์ชันวาดตัวลูกตานะครับก็ผ่า for i แล้วก็ dot left dot stroke ผ่า for i ข้างขวา dot stroke ได้ตามนี้ก็สั่ง run ของคุณไม่ต้องมีใส่ i นะไอ้ตรง i เนี่ยน่าจะไม่ต้องใส่หรือจะลองใส่ไปก่อนก็ได้ไมีลูกกระตาแล้วเนี่ยแค่ลูกกระตาขึ้นแล้วพอก่อนไหมทำไมถึงเลิกเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอขึ้นมาดูนิดนิดนึงเอาหายแค่ยังไงอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
จเดิมเดิมใจเย็นเอเมื่อกี้ว่าจะปรับสเกลสักหน่อยดีไหมเดี๋ยวค่อยปรับเออเดี๋ยวขอคืองี้ภาพเนี่ยเห็นแล้วไม่ถูกใจมันมันมันชิดขอบมุมมากเกินไปหน่อยนะครับเออชิดมุมมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเฟสเรเดียสเนี่ยอยากจะคูณด้วยค่าสเกลนะครับคุณจะใส่าตายตัวก็ได้เนาะแต่ผมให้เป็นสเกลอุ้ยเอ่อเลดสเกลเท่ากับ 0.9 แล้วกันอ oh, yeah. ลืมไปทำไมมันทวงวะปัดโถแม่อันนี้ผมเพิ่มนะครับจริงๆคุณไม่ต้องประกาศตัวแปรสเกลก็ได้คูณด้วย CG float แล้วก็เป็นตัวเลขอาจจะ 0.9 ก็ได้เพิ่มนี้เข้าไป CG float แล้วก็ใส่เป็นสเกล 0.9 แล้วก็มาลองรันใหม่นะครับเลื่อนขึ้นอีกตรงไหนอ่ะอาจะลงหรือขึ้นวะหมดแล้วเ